ഹരിയ സ്റ്റുഡൻസ് വെൽക്കം ടു മൈ ഇംഗ്ലീഷ് ക്ലാസ് പ്രിയപ്പെട്ട വിദ്യാർത്ഥികളെ ഇന്നത്തെ ഒരു ക്ലാസ്സിലൂടെ നാം ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ പ്ലസ് വൺ ഇംഗ്ലീഷ് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ നിന്നുള്ള രണ്ടാം യൂണിറ്റിലെ മൂന്ന് ചാപ്റ്ററുകളായിട്ടുള്ള ആന്തൻ ഗാന്ധി കെയ്ൻ എന്ന എസ്സയുടെയും ദ പ്രൈസ് ഓഫ് റോസ് എന്ന കഥയുടെയും ഡെത്ത് ലെവലർ എന്ന കവിതയുടെയും വളരെ ഷോർട്ട് ആയിട്ടുള്ള സമ്മറിയാണ് ഇന്നത്തെ ഒരു ക്ലാസ്സിലൂടെ നാം ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ നമുക്ക് നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാം ആന്തൻ ഗാന്ധി കെയും പിന്നീട് ഗാന്ധിജി വന്നു ആൻഡ് ദൻ ഗാന്ധി കെയും ഇസ് എ പാർട്ട് ഫ്രം ജവഹർലാൽ നെഹ്റൂസ് ബുക്ക് ദ ഡിസ്കവറി ഓഫ് ഇന്ത്യ ജവഹർലാൽ നെഹ്റുവിൻ്റെ ദ ഡിസ്കവറി ഓഫ് ഇന്ത്യ എന്ന പുസ്തകത്തിൽ നിന്നുള്ള ഏതാനും ചില ഭാഗങ്ങളാണ് ആൻഡ് ദൻ ഗാന്ധി കെയും എന്ന ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിലൂടെ നാം പഠിക്കുന്നത് നെഹ്റു റൈറ്റ്സ് അബൌട്ട് ദ ടൈംലി അറൈവൽ ഓഫ് ഗാന്ധി ടു ഇന്ത്യൻ പൊളിറ്റിക്സ് ഗാന്ധിജിയുടെ ഇന്ത്യൻ രാഷ്ട്രീയത്തിലേക്കുള്ള യഥാസമയത്തുള്ള കടന്നുവരവിനെക്കുറിച്ചാണ് ജവഹർലാൽ നെഹ്റു ഈ ഒരു പുസ്തകത്തിലൂടെ എഴുതുന്നത് എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് ജവഹർലാൽ നെഹ്റു നമ്മോട് പറയുന്നത് നെഹ്റു ടെൽസ് അബൌട്ട് ദ അൺസെർട്ടൻ കണ്ടീഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ ഡ്യൂറിംഗ് ബ്രിട്ടീഷ് റൂൾ ഈ ഒരു എസ് ഐയുടെ തുടക്കത്തിലൂടെ ജവഹർലാൽ നെഹ്റു പറയുന്നത് ബ്രിട്ടീഷുകാർ ഇന്ത്യ ഭരിക്കുന്ന സമയത്തുള്ള ഒരു അരക്ഷിതമായിട്ടുള്ള ഒരു അവസ്ഥയെക്കുറിച്ചാണ് വളരെ പരിതാപകരമായിട്ടുള്ള ഇന്ത്യക്കാരുടെ അവസ്ഥയെക്കുറിച്ചാണ് ദൻ ഹി ടെൽസ് അബൌട്ട് ഗാന്ധിസ് ടൈംലി അറൈവൽ ടു ഇന്ത്യൻ പൊളിറ്റിക്സ് പിന്നീട് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ഇന്ത്യൻ രാഷ്ട്രീയത്തിലേക്കുള്ള മഹാത്മാ ഗാന്ധിജിയുടെ യഥാസമയത്തുള്ള വരവിനെക്കുറിച്ചാണ് ദൻ ഹി ടെൽസ് അബൌട്ട് ഗാന്ധിസ് ടീച്ചിങ്സ് ആൻഡ് മെത്തേഡ്സ് ഫോർ അക്വയറിംഗ് ഫ്രീഡം പിന്നീട് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ഗാന്ധിസ് ടീച്ചിങ്സ് ആൻഡ് മെത്തേഡ്സ് ഗാന്ധിജിയുടെ പഠന രീതികളെക്കുറിച്ചാണ് നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്ന രീതികളെക്കുറിച്ചാണ് ഫോർ അക്വയറിംഗ് ഫ്രീഡം സ്വതന്ത്രം നേടുന്നതിന് വേണ്ടി അതായത് ഇന്ത്യയുടെ സ്വതന്ത്രം നേടുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഗാന്ധിജി നമ്മെ പഠി ഇന്ത്യക്കാരായിട്ടുള്ള ആളുകളെ പഠിപ്പിച്ച രീതികളെക്കുറിച്ചാണ് പിന്നീട് അദ്ദേഹം നമ്മോട് പറയുന്നത് ദൻ ഹി ഓൾസോ ടെൽസ് അബൌട്ട് ഗാന്ധിസ് ഡ്രീം ഓൺ ഇന്ത്യ ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിൻ്റെ അവസാന ഭാഗത്തായിട്ട് ജവഹർലാൽ നെഹ്റു പറയുന്നത് ഗാന്ധിജിയുടെ ഇന്ത്യയെക്കുറിച്ചുള്ള സ്വപ്നത്തെക്കുറിച്ചാണ് അതായത് ഇന്ത്യയെക്കുറിച്ചുള്ള ഗാന്ധിജിയുടെ സ്വപ്നത്തെക്കുറിച്ചാണ് ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിൻ്റെ അവസാന ഭാഗത്തിലായിട്ട് ജവഹർലാൽ നെഹ്റു എഴുതിയിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ ദീസ് ആർ ദ കണ്ടൻറ്റ് ഓഫ് ദിസ് ചാപ്റ്റർ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിൻ്റെ കണ്ടൻറ്റായിട്ട് വരുന്നത് അതായത് ബ്രിട്ടീഷുകാർ ഇന്ത്യ ഭരിക്കുന്ന സമയത്തുള്ള ഇന്ത്യയുടെ പരിതാപകരമായിട്ടുള്ള അവസ്ഥയും പിന്നീട് ഗാന്ധിജിയുടെ യഥാസമയത്തുള്ള ഇന്ത്യയിലേക്കുള്ള വരവിനെക്കുറിച്ചും ദെൻ പിന്നീട് ഗാന്ധിജിയുടെ ടീച്ചിങ്സിനെ കുറിച്ചും അതായത് സ്വതന്ത്രത്തെക്കുറിച്ച് എങ്ങനെയാണ് ഗാന്ധിജി ഇന്ത്യക്കാരായിട്ടുള്ള ആളുകളിൽ ഒരു അവബോധം ഉണ്ടാക്കിയത് എന്നതിനെ കുറിച്ചും അവസാനമായിട്ട് ഇന്ത്യയെക്കുറിച്ചുള്ള ഗാന്ധിയുടെ സ്വപ്നങ്ങളുമാണ് ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിലൂടെ ജവഹർലാൽ നെഹ്റു പറയുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിൻ്റെ സമ്മറി മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കാം ഇന്ത്യൻസ് വേർ ഫേസിംഗ് എ ലോട്ട് ഓഫ് പ്രോബ്ലംസ് അണ്ടർ ബ്രിട്ടീഷ് റൂൾ ബ്രിട്ടീഷുകാർ ഇന്ത്യ ഭരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇന്ത്യക്കാരായിട്ടുള്ള ആളുകൾ ധാരാളം പ്രശ്നങ്ങൾ അനുഭവിക്കുകയായിരുന്നു ദ പ്രോബ്ലംസ് വെയർ പോവർട്ടി അൺഎംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് സ്റ്റാർവേഷൻ എറ്റ്സെട്ര എന്തൊക്കെയായിരുന്നു ഇന്ത്യക്കാർ അനുഭവിച്ചിരുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ പോവർട്ടി ദാരിദ്ര്യം അൺഎംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് തൊഴിലില്ലായ്മ സ്റ്റാർവേഷൻ പട്ടിണി ആൻഡ് ഇന്ത്യൻസ് വെയർ ഹോപ്ലെസ് ആൻഡ് ഹെൽപ്ലെസ് ഇന്ത്യക്കാരായിട്ടുള്ള ആളുകൾ ഹോപ്ലെസ് പ്രതീക്ഷയില്ലാത്തവരായിരുന്നു ഹെൽപ്ലെസ് നിസ്സഹായരായിരുന്നു ദിസ് വാസ് ദ അൺസെർട്ടൻ കണ്ടീഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ ഡ്യൂറിംഗ് ബ്രിട്ടീഷ് റൂൾ ഇതായിരുന്നു ബ്രിട്ടീഷുകാർ ഇന്ത്യ ഭരിക്കുന്ന സമയത്തുള്ള ഇന്ത്യയുടെ ഒരു അരക്ഷിതമായിട്ടുള്ള ഒരു അവസ്ഥ ആൻഡ് ദൻ ഗാന്ധി കെയും ആ ഒരു സമയത്താണ് ഗാന്ധിജി ഇന്ത്യൻ രാഷ്ട്രീയത്തിലേക്ക് കടന്നു വരുന്നത് ഹി എമേർജ് ഫ്രം ദ മില്യൻസ് ഓഫ് പീപ്പിൾ അദ്ദേഹം ഇന്ത്യൻ രാഷ്ട്രീയത്തിലേക്ക് കടന്നു വന്നത് ലക്ഷക്കണക്കിനായിട്ടുള്ള ഇന്ത്യക്കാരായിട്ടുള്ള ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ വെച്ചായിരുന്നു അതായത് ഗാന്ധി വാസ് എൻ ഓർഡിനറി മാൻ അദ്ദേഹം ഒരു സാധാരണക്കാരനായിട്ടുള്ള ഒരു മനുഷ്യനായിരുന്നു ദ നെഹ്റു സെയ്സ് ഗാന്ധിസ് അറൈവൽ ടു ഇന്ത്യൻ പൊളിറ്റിക്സ് വാസ് ലൈക്ക് എ ബീം ഓഫ് ലൈറ്റ് ദാറ്റ് റിമൂവ് ദ ഡാർക്ക്നെസ് മഹാത്മാഗാന്ധിയുടെ ഇന്ത്യൻ രാഷ്ട്രീയത്തിലേക്കുള്ള യഥാസമയത്തുള്ള കടന്നുവരവിനെക്കുറിച്ച് ജവഹർലാൽ നെഹ്റു പറയുന്നത്
എന്നാൽ ഗാന്ധിജി നമുക്ക് പറഞ്ഞു തന്നത് എന്തിനെ കുറിച്ചായിരുന്നു ഫിയർലെസ്നെസ് പേടിയില്ലായ്മയെക്കുറിച്ചും ആൻഡ് ട്രൂത്ത് സത്യത്തെക്കുറിച്ചുമായിരുന്നു ഗാന്ധിജി നമ്മോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അതായത് ഗാന്ധിജിയുടെ പ്രസംഗങ്ങളുടെ കാതലായിട്ടുള്ള ഭാഗം എന്ന് പറയുന്നത് ഫിയർലെസ്നെസ് പേടിയില്ലായ്മ അതുപോലെ തന്നെ ട്രൂത്ത് സത്യവുമായിരുന്നു ഹിസ് ടീച്ചിങ്സ് വേർ സൈക്കോളജിക്കൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഉപദേശങ്ങളെല്ലാം മനഃശാസ്ത്രപരമായിരുന്നു ആൻഡ് ഹിസ് ടീച്ചിങ്സ് ചേഞ്ച് ഇൻ ദ മൈൻഡ് ഓഫ് ദ പീപ്പിൾ അങ്ങനെ ഗാന്ധിയുടെ ഉപദേശങ്ങൾ ഇന്ത്യക്കാരായിട്ടുള്ള ജനങ്ങളുടെ മനസ്സ് മാറ്റുകയാണ് ആൻഡ് ഹിസ് സ്പീച്ചസ് റിമൂവ് ദ ഫിയർ ഓഫ് ദ പീപ്പിൾ അങ്ങനെ ഗാന്ധിയുടെ പ്രസംഗങ്ങൾ ഇന്ത്യക്കാരായിട്ടുള്ള ജനങ്ങളുടെ പേടിയെ ഇല്ലാതാക്കുകയാണ് ഗാന്ധി റേസ്ഡ് ഇ സ്ട്രോങ് വോയ്സ് അഗെയിൻസ്റ്റ് ബ്രിട്ടീഷ് ബ്രിട്ടീഷുകാർക്കെതിരെ ഗാന്ധി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ശബ്ദമുയർത്തി അതായത് അദ്ദേഹം ബ്രിട്ടീഷുകാർക്കെതിരെ സംസാരിച്ചു ദെൻ ഹി ഇൻഫ്ലുവൻസ്ഡ് മില്യൻസ് ഓഫ് പീപ്പിൾ അദ്ദേഹം ലക്ഷക്കണക്കിനായിട്ടുള്ള ഇന്ത്യക്കാരായിട്ടുള്ള ആളുകളെ സ്വാധീനിക്കുകയും ചെയ്തു ഹി സ്പീച്ചസ് വെയർ ഇൻ ദ ലാംഗ്വേജ് ഓഫ് കോമൺ പീപ്പിൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രസംഗങ്ങളെല്ലാം സാധാരണക്കാരായിട്ടുള്ള ആളുകളുടെ ഭാഷയിലായിരുന്നു ആൻഡ് ഹി വാസ് എ സിമ്പിൾ ഓഫ് ട്രൂത്ത് അദ്ദേഹം സത്യത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രതീകമായിരുന്നു ഹിസ് വേർഡ്സ് വെയർ ഹിസ് ആക്ഷൻസ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വാക്കുകൾ തന്നെയായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രവർത്തികളും ഹിസ് കോൾ ഓഫ് ആക്ഷൻ വാസ് ടു ഫോൾഡ് അദ്ദേഹം ഇന്ത്യക്കാരായിട്ടുള്ള ആളുകളോട് ആഹ്വാനം ചെയ്തത് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനായിരുന്നു അതായത് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾക്കെതിരെ പ്രവർത്തിക്കാനായിരുന്നു ഇന്ത്യക്കാരായിട്ടുള്ള ആളുകളോട് ഗാന്ധി ആഹ്വാനം ചെയ്തത് ഫേസ്റ്റ് വാസ് ടു ഫൈറ്റ് അഗെയിൻസ്റ്റ് ദ ബ്രിട്ടീഷ് ആദ്യം തന്നെ ഇന്ത്യക്കാരായിട്ടുള്ള ആളുകളോട് അദ്ദേഹം ആഹ്വാനം ചെയ്തത് ബ്രിട്ടീഷുകാർക്കെതിരെ പോരാടാനായിരുന്നു അതെന്തിനു വേണ്ടിയായിരുന്നു ഫോർ ദി ഫ്രീഡം ഓഫ് ഇന്ത്യ ഇന്ത്യയുടെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് വേണ്ടിയായിരുന്നു അദ്ദേഹം ആ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞത് അതായത് ബ്രിട്ടീഷുകാർക്കെതിരെ പോരാടാനായാണ് അദ്ദേഹം ആദ്യം തന്നെ ആഹ്വാനം ചെയ്തത് അത് ഇന്ത്യയുടെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് വേണ്ടിയായിരുന്നു ദെൻ ഇന്ത്യക്കാരായിട്ടുള്ള ആളുകളോട് പ്രവർത്തിക്കാനായിട്ട് പറഞ്ഞത് അദ്ദേഹം രണ്ടാമതായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് സെക്കൻഡ് വോസ് ടു ഫൈറ്റ് അഗെയിൻസ്റ്റ് അവർ സോഷ്യൽ ഈവൽസ് രണ്ടാമതായിട്ട് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് നമ്മുടെ സാമൂഹികമായിട്ടുള്ള ദുരാചാരങ്ങൾക്കെതിരെ പോരാടാനായിരുന്നു ഇറ്റ് വാസ് ടു ദ നാഷണൽ യൂണിറ്റി അതെന്തിനു വേണ്ടിയായിരുന്നു രാജ്യത്തിൻ്റെ ഒരുമക്ക് വേണ്ടിയായിരുന്നു ഐക്യത്തിനു വേണ്ടിയായിരുന്നു ഇവിടെ സോ സോഷ്യൽ ഈവൽസ് അതായത് സാമൂഹിക ദുരാചാരങ്ങൾ എന്നത് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സോഷ്യൽ ഈവൽസ് ഇൻക്ലൂഡ് മൈനോറിറ്റി പ്രോബ്ലംസ് ക്ലാസ് പ്രോബ്ലംസ് ആൻഡ് അൺടച്ചബിലിറ്റി മൈനോറിറ്റി പ്രോബ്ലംസ് ന്യൂനപക്ഷ പ്രശ്നങ്ങൾ ദെൻ ക്ലാസ് പ്രോബ്ലംസ് ജാതി പ്രശ്നങ്ങൾ ദെൻ അൺടച്ചബിലിറ്റി തൊട്ടുകൂടായ്മ തുടങ്ങിയ സാമൂഹിക ദുരാചാരങ്ങളാണ് ഇവിടെ സോഷ്യൽ ഈവൽസ് എന്നത് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഗാന്ധിസ് പ്രസൻസ് മെയ്ഡ് എ ഹ്യൂജ് ഡിഫറൻസ് ഇൻ ഇന്ത്യൻ പീപ്പിൾ ഗാന്ധിജിയുടെ ആ ഒരു സാമീപ്യം ഇന്ത്യക്കാരായിട്ടുള്ള ആളുകളിൽ വലിയ മാറ്റമുണ്ടാക്കി and gandhi was molding a new india based on his wishes gandhi ji adhehathinte aagrahathin anusarichulla or indiye paduthu yerthan shramikkayirunnu adayade he had a good dream on india indiye kuriche nalla or sapnam gandhi ji ku undayirunnu in his dream india all people are same gandhi ude sapnathile indiyil ella aalukalum thulliyaraanu അതായത് ദർ ഈസ് നോ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ റിച്ച് ആൻഡ് പുവർ പാവപ്പെട്ടവരെന്നോ പണക്കാരോ എന്നൊരു വ്യത്യാസമില്ലാത്ത ഒരു ഇന്ത്യയായിരുന്നു ദൻ ദർ ഈസ് നോ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ഹൈ ക്ലാസ് ആൻഡ് ലോ ക്ലാസ് ഉയർന്ന ജാതിയെന്നോ താഴ്ന്ന ജാതിയെന്നോ ഡിഫറൻസ് ഇല്ലാത്ത വ്യത്യാസമില്ലാത്ത ഒരു ഇന്ത്യയായിരുന്നു ഗാന്ധിയുടെ ഇന്ത്യ ആൻഡ് ദർ ഈസ് നോ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ മെൻ ആൻഡ് വിമിൻ മെൻ ആൻഡ് വിമിൻ ഹാവ് ദ സെയിം റൈറ്റ്സ് പുരുഷന്മാർക്കും സ്ത്രീകൾക്കും തുല്യ അവകാശങ്ങളുള്ള ഇന്ത്യയായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സ്വപ്ന ഇന്ത്യ and he was against the drinks and drugs madhyathinu mayakku marunnum edirayirunnu gandhi ji in his dream india there are no drinks and drugs madhyamo mayakku marunno illatha oru sapna india irunnu gandhiyude india and there is no untouchability in his dream india adhehathinte sapnathile indiyil untouchability adhai tottu kodaame illayirunnu this was the india in his dream inganeyulla oru india irunnu gandhiyude sapnathile india he included all religion within the fold of truth എല്ലാ മതങ്ങളെയും അദ്ദേഹം സത്യത്തിൻ്റെ പരിധിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി ആൻഡ് ഹി സെയ്സ് ഇന്ത്യൻ കൾച്ചർ ഈസ് ദ മിക്സ്ചർ ഓഫ് ഓൾ റിലീജിയൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ ഇന്ത്യൻ സംസ്കാരം എന്നത് എല്ലാ മതങ്ങളും ഉൾക്കൊണ്ടതാണ് ഇനി ഗാന്ധിയെക്കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഹി വാസ് എ മാൻ ഓഫ് സെൽഫ് കോൺഫിഡൻസ് ഹി വാസ് ട്രൂ ടു 
ദ പ്രൈസ് ഓഫ് ഫ്ലോവേഴ്സ് ഇസ് എ ബ്യൂട്ടിഫുൾ സ്റ്റോറി റിട്ടേൺ ബൈ പ്രഭാത് കുമാർ മുഖോപാധ്യായ് പ്രഭാത് കുമാർ മുഖോപാധ്യായ എഴുതിയിട്ടുള്ള മനോഹരമായിട്ടുള്ള ഒരു കഥയാണ് ദ പ്രൈസ് ഓഫ് ഫ്ലോവേഴ്സ് ദ മെയിൻ തീം ഓഫ് ദിസ് സ്റ്റോറി ഈസ് ലവ് ലവ് ഓഫ് എ ഗേൾ ഫോർ ഹെഡ് ഡ്രഡ് ബ്രദർ ആൻഡ് ഹെർ മദർ ഈ ഒരു കഥയുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട ആശയമായിട്ട് വരുന്നത് ലവ് സ്നേഹമാണ് ഒരു പെൺകുട്ടിയുടെ സ്നേഹമാണ് ആരോടുള്ള സ്നേഹമാണ് അവളുടെ മരണപ്പെട്ട സഹോദരനോടും അതുപോലെ തന്നെ അവളുടെ അമ്മയോടുള്ള സ്നേഹമാണ് ഈ ഒരു കഥയുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട ആശയമായിട്ട് വരുന്നത് There are four characters in this story. ഈ ഒരു കഥയിൽ ആകെ നാല് കഥാപാത്രങ്ങളാണ് ഉള്ളത് ദ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഇൻ ദി സ്റ്റോറി ആർ മിസ്റ്റർ ഗുപ്ത മാഗി മിസിസ് ക്ലിഫോർഡ് ആൻഡ് ഫ്രാങ്ക് ഇത്രയും നാല് പേരാണ് ഈ ഒരു കഥയിലെ കഥാപാത്രങ്ങൾ ഇനി ഈ ഓരോ കഥാപാത്രങ്ങളെക്കുറിച്ചും നിർബന്ധമായിട്ടും നാം അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് വിശദീകരിക്കാം മിസ്റ്റർ ഗുപ്ത ഹി ഈസ് എ നരേറ്റർ ഓഫ് ദ സ്റ്റോറി ഈ ഒരു കഥയുടെ ആഖ്യാതാവാണ് അദ്ദേഹം അതായത് ഈ ഒരു കഥ വിവരിക്കുന്നത് അദ്ദേഹമാണ് He is an Indian. Adheham or Indian car nane and he lives in London for his civil service study purpose. Adheham or Indian car nane gilum adheham ippo thamasikkundadu London ilane adheham padana avishithinu vandi ippo London ilane thamasikkundadu. The next character Maggie. Maggie is the main character in this story. The price of lovers enna kadayile pradhana petta kadha paathram aanu Maggie. Her full name is Alice Margaret Clifford. Avarude complete aayittulla peri Alice Margaret Clifford ennaanu. She is a poor English girl. She is 13 or 14 years old. She is a poor English girl. She is a poor English girl. The story shows the life of this young girl. She is a poor English girl. She works as a typist in a shop. She is a typist in a shop. And she doesn't like her job. She is a poor English girl. She is a poor English girl. She likes to become a secretary. She is a poor English girl. and she lives with her mother mrs clifford avude amma aayittulla mrs clifford inde kooda yana maggie thamasikkunnathu and she loves her mother and her brother frank very much aval avude amma yeyum adu pole thana avude sahodaran aayittulla frank neyum ange etam snehikkunnundu the next character mrs clifford mrs clifford is maggie's mother maggie ude amma yana mrs clifford she is a widow aval oru vidavayana she makes cakes for her livelihood അവളുടെ ഉപജീവനത്തിനു വേണ്ടി പണം സമ്പാദിക്കാൻ അവൾ കേക്കുകൾ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് ആൻഡ് ഷി ഈസ് സൂപ്പർസ്റ്റീഷ്യസ് വലിയ അന്ധവിശ്വാസങ്ങളൊക്കെ ഉള്ള ഒരു സ്ത്രീയാണ് മിസിസ് ക്ലിഫോർഡ് ദ നെക്സ്റ്റ് ക്യാരക്ടർ ഫ്രാങ്ക് ഫ്രാങ്ക് ഈസ് മാഗീസ് ബ്രദർ ഫ്രാങ്ക് മാഗിയുടെ സഹോദരനാണ് ഹി വാസ് എ സോൾജിയർ അദ്ദേഹം ഒരു പട്ടാളക്കാരനായിരുന്നു ആൻഡ് ഹി വാസ് ഇൻ ഇന്ത്യ അദ്ദേഹം ഇന്ത്യയിലായിരുന്നു ഹി വാസ് കിൽഡ് ഇൻ എ ഫൈറ്റിംഗ് ഒരു പോരാട്ടത്തിൽ ഒരു യുദ്ധത്തിൽ അദ്ദേഹം മരണപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആൻഡ് ഹി വാസ് ബറീഡ് ഇൻ ഇന്ത്യ അദ്ദേഹത്തെ മറവ് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് ഇന്ത്യയിലായിരുന്നു ഓക്കെ ഇത്രയും നാല് കഥാപാത്രങ്ങളാണ് ഈ ഒരു കഥയിലുള്ളത് അതായത് മിസ്റ്റർ ഗുപ്ത മാഗി മിസിസ് ക്ലിഫോർഡ് ആൻഡ് ഫ്രാങ്ക് ആൻഡ് ദ സ്റ്റോറി ഈസ് മൂവ്ഡ് ഫോർവേഡ് ത്രൂ ദ ഡയലോഗ്സ് എമങ് ദ ത്രീ മെയിൻ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഓഫ് ദി സ്റ്റോറി മിസ്റ്റർ ഗുപ്ത മാഗി ആൻഡ് ഹെർ മദർ മിസിസ് ക്ലിഫോർഡ് മിസ്റ്റർ ഗുപ്ത മാഗി മാഗിയുടെ അമ്മയായ മിസിസ് ക്ലിഫോർഡ് എന്നിവരുടെ സംഭാഷണത്തിലൂടെയാണ് ഈ ഒരു കഥ മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ഈ ഒരു കഥയുടെ സമ്മറിയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാം ദ സ്റ്റോറി ടേക്സ് പ്ലേസ് ഇൻ ലണ്ടൻ ഈ ഒരു കഥ സംഭവിക്കുന്നത് ലണ്ടനിലാണ് മിസ്റ്റർ ഗുപ്ത മീറ്റ്സ് എ പോൾ ഇംഗ്ലീഷ് ഗേൾ ഫ്രം എ റെസ്റ്റോറൻറ്റ് ഒരു റെസ്റ്റോറൻറ്റിൽ വെച്ചിട്ട് മിസ്റ്റർ ഗുപ്ത ഒരു പാവപ്പെട്ട ഒരു ഇംഗ്ലീഷ് പെൺകുട്ടിയെ കണ്ടുമുട്ടുകയാണ് ഹർ നെയിം ഈസ് മാഗി അവളുടെ പേരാണ് മാഗി Actually, Maggie was trying to find out an Indian to clarify her doubts on India. Maggie is the first time to find out an Indian who is the first time to find out an Indian who is the first time to find out an Indian. ഇന്ത്യയെ കുറിച്ച് അവൾ ചിന്തിക്കാനുള്ള കാരണം എന്താണ് ഹെർ ബ്രദർ വാസ് ഇൻ ഇന്ത്യ അവളുടെ സഹോദരൻ ഇന്ത്യയിലായിരുന്നു ഹി വാസ് എ സോൾജിയർ അദ്ദേഹം ഒരു പട്ടാളക്കാരനായിരുന്നു ആൻഡ് ദർ വാസ് നോ ന്യൂസ് ഫ്രം ഹിം ഫോർ എ ലോങ് ടൈം കുറേ കാലമായിട്ട് അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്ന് ഒരു വിവരവും ഇല്ലായിരുന്നു Maggie's mother thought that India was a dangerous country full of tigers, snakes and fevers. Maggie's mother and Mrs. Clifford were in the country of India. They were very worried about India. They were worried about India and the people of 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 India and India and the people of India and the people of India. അതുകൊണ്ട് തന്നെ മാഗീസ് മദർ വാസ് സെർച്ചിങ് ഫോർ ഇൻ ഇന്ത്യൻ ടു ക്ലാരിഫൈ ഹെർ ഡൗട്ട്സ് ഓൺ ഇന്ത്യ മാഗിയുടെ അമ്മ ഇന്ത്യയെക്കുറിച്ചുള്ള അവളുടെ സംശയങ്ങൾക്കൊരു വ്യക്തത വരുത്തുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ഇന്ത്യക്കാരനായിട്ടുള്ള ഒരാളെ കാണാനുള്ള ആഗ്രഹത്തിലായിരുന്നു ദൻ മാഗി ഇൻവൈറ്റ്സ് മിസ്റ്റ
അങ്ങനെ മിസ്റ്റർ ഗുപ്ത മാഗിയുടെ വീട്ടിലെത്തിയ സമയത്ത് വെൻ മാഗീസ് മദർ ഇൻഹേർഡ് അബൌട്ട് ഇന്ത്യ മിസ്റ്റർ ഗുപ്ത ഡിസ്ക്രൈബ്സ് ഇൻഡ ടു ഹർ അങ്ങനെ മാഗിയുടെ അമ്മ ഇന്ത്യയെക്കുറിച്ച് അദ്ദേഹത്തോട് ചോദിക്കുകയാണ് നമുക്കറിയാം മാഗിയുടെ അമ്മയുടെ മനസ്സിൽ ഇന്ത്യ എങ്ങനെയാണുള്ള ഇന്ത്യയാണ് ഇന്ത്യ മുഴുവൻ കടുവകളും പാമ്പുകളും അതുപോലെ തന്നെ ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ട് വ്യത്യസ്തമായ തരത്തിലുള്ള അസുഖങ്ങളുമുള്ള ഒരു രാജ്യമാണ് ഇന്ത്യ എന്നതായിരുന്നു മാഗിയുടെ അമ്മയുടെ മനസ്സിലുള്ള ഇന്ത്യ ഓക്കെ അതിന് മറുപടിയായിട്ട് മിസ്റ്റർ ഗുപ്ത പറയുന്ന ആൻസർ ആണ് He says, India is a beautiful country and safe to live. Snakes and tigers are in jungles. Mr. Gupta Maggi is a very safe place to live in India. He is a very safe place to live in India. He is a very safe place to live in India. He is a very safe place to live in India. He is a very safe place to live in India. Mr. Gupta Maggi is a very safe place to live in India. ഇന്ത്യയെക്കുറിച്ചുള്ള ഈ ഒരു വിവരണം കേട്ട സമയത്ത് മാഗി ആൻഡ് മിസ്സിസ് ക്ലിഫോർഡ് വെയർ വെരി ഗ്ലാഡ് ടു ഹിയർ ദിസ് ഹാപ്പി ന്യൂസ് ഈ ഒരു വളരെ സന്തോഷകരമായിട്ടുള്ള ഒരു വാർത്ത അതായത് ഇന്ത്യയെക്കുറിച്ചുള്ള ഈ ഒരു വാർത്ത കേട്ട സമയത്ത് മാഗിയും മാഗിയുടെ അമ്മയും വളരെ സന്തോഷിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ മാഗിയുടെ അമ്മയായ മിസ്സിസ് ക്ലിഫോർഡും മിസ്റ്റർ ഗുപ്തയും തമ്മിലുള്ള സംഭാഷണത്തിനിടയിൽ മാഗിയുടെ അമ്മ അവളുടെ മകനായിട്ടുള്ള ഫ്രാങ്കിനെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കുകയാണ് മാഗീസ് മദർ ടെൽസ് ഹിം അബൌട്ട് ഹർ സൺ ഫ്രാങ്ക് He was a soldier and he was in Punjab and there was no news from him for a long time kore kalamayitt addehathil ninnu avalude maganayittulla frankil ninnu oru vivaravum illa ennu mr gupta yod maggie amma parayukayana frank had sent them a crystal ring from india frank indiyil ninnu avarku oru palungu roopathilulla oru modram ayachu koduthittundayirunnu they believe that it was a magic ring avaru vishwasichirunnathu adu oru magic ring adhaayathu oru mandrika modramaanu ennaanu avaru vishwasichirunnathu maggie um maggie de amma aayittulla mrs cliffordum vishwasichirunnathu അങ്ങനെ അവർ വിശ്വസിക്കാൻ കാരണം എന്താണ് ഫ്രാങ്ക് ഹാഡ് റിട്ടൺ ദാറ്റ് ദ റിങ് വാസ് ഗിവൺ ടു ഹിം ബൈ എ യോഗി ഫ്രാങ്ക് അവർക്ക് എഴുതിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഈ ഒരു റിങ് ഇന്ത്യയിൽ വെച്ച് അദ്ദേഹത്തിന് കൊടുത്തത് ഒരു യോഗിയാണ് എന്നുള്ളതും ദ യോഗി ഹാഡ് ടോൾഡ് ദാറ്റ് ദ റിങ് വാസ് എ മാജിക്കൽ വൺ ആ ഒരു യോഗി ആ ഒരു മോതിരം ഫ്രാങ്കിന് ഇന്ത്യയിൽ വെച്ച് കൊടുക്കും ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് അതൊരു മാന്ത്രിക മോതിരമാണ് എന്നും ആ ഒരു യോഗി ഫ്രാങ്കിനോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ മാഗിയും മിസ്സിസ് ക്ലിഫോർഡും ഇതൊരു മാന്ത്രിക മോതിരമാണ് എന്നാണ് അവർ വിശ്വസിച്ചിരുന്നത് ആ ഒരു മോതിരത്തിൽ അവർ വിശ്വസിച്ചിരുന്ന മാന്ത്രിക ശക്തി എന്തായിരുന്നു ഈ സംബഡി ലുക്ക് ഇൻ ടു ദ റിങ് തിങ്കിങ് ഓഫ് എ പേഴ്സൺ ഹു ഈസ് ഈവൻ ഫാർ അവേ ഹി കുഡ് സീ ദ പേഴ്സൺ ആൻഡ് വാട്ട് ഹി വാസ് ഡൂയിങ് വിദൂരത്തുള്ള ആരെങ്കിലും മനസ്സിൽ കരുതിക്കൊണ്ട് ഈ ഒരു റിങ്ങിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഒരു വിദൂരത്തുള്ള ആളെ കാണാൻ സാധിക്കും എന്നുള്ളതും അവർ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനും കാണാനും ആ ഒരു റിങ്ങിലൂടെ സാധിക്കും എന്നുള്ളതായിരുന്നു അവർ വിശ്വസിച്ചിരുന്ന ആ ഒരു അന്ധവിശ്വാസം ആ ഒരു മോതിരി മോതിരത്തെക്കുറിച്ച് അവർ വിശ്വസിച്ചിരുന്ന ഒരു അന്ധവിശ്വാസം even though it was a superstition they believed it adur andavishwasam ayirunnu engil kude avare adu vishwasichirunnu adayathu maggie um maggie de ammayum aa oru andavishwasam vishwasichirunnu and they have concentrated upon the ring again and again to see frank avaru frankine kaanunnathinu vendiittu aa oru ringil pala thavana avaru nokkiyittundayirunnu kaaranam frankine kurichu oru vivaram illayirunnu frank indeyilana adeham pattalakkaranana adehathil ninnu oru vivaram illayirunnu appo frankine kurichu ariyunnathinu vendiittu maggie maggie de ammayum pala thavana aa oru ringil nokkiyirunnengilum avarku frankine kaanan sadichittundayirunnilla and they believe if an indian looked into the ring thinking of frank he can see frank and what he is doing angana avaru vishwasichirunnathu indekkaranayittulla oru aalu ee oru ringile nokki kaiyanal frankine chindichukonde ee oru ringile nokki kaiyanal frankine kaanan sadikkum ennalladum frank ippo endaanu cheyyunnathu ennu kaanan sadikkum ennu avaru vishwasichirunnu maggie um mrs clifford um vishwasichirunnu and mr gupta also couldn't see anything in the ring when he tried according to their request അങ്ങനെ മാഗിയുടെയും മാഗിയുടെ അമ്മയായ മിസ്സിസ് ക്ലിഫോർഡിൻ്റെയും അപേക്ഷ പരിഗണിച്ചുകൊണ്ട് മിസ്റ്റർ ഗുപ്ത ആ ഒരു റിങ്ങിൽ നോക്കിയെങ്കിലും അദ്ദേഹത്തിനും ഒന്നും കാണാൻ സാധിച്ചില്ല ദൻ നമുക്കറിയാം ആക്ച്വലി ദർ വാസ് നോ ന്യൂസ് ഫ്രം ഫ്രാങ്ക് ഫോർ എ ലോങ് ടൈം ഇന്ത്യയിൽ പട്ടാളക്കാരനായിട്ട് സേവനം അനുഷ്ഠിക്കുന്ന ഫ്രാങ്കിൽ നിന്ന് ഒരു വിവരവും കുറേ കാലമായിട്ട് ഒരു വിവരവും അവർക്ക് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല ദ ഓൺലി ന്യൂസ് ദാറ്റ് ദ ഗെറ്റ് ഫ്രം ഇന്ത്യ വാസ് ഫ്രാങ്ക് വാസ് ഫൈറ്റിംഗ് ഇൻ ദ പഞ്ചാബ് ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് അവർക്ക് ലഭിച്ച ആകെ ഫ്രാങ്കിനെ കുറിച്ചുള്ള കിട്ടിയിട്ടുള്ള ആകെ ഒരു വിവരം എന്ന് പറയുന്നത് ഫ്രാങ്ക് ഇപ്പോൾ പഞ്ചാബിൽ ഒരു യുദ്ധത്തിലാണ് ഒരു പോരാട്ടത്തിലാണ് എന്നുള്ള വിവരം മാത്രമാണ് ഫ്രാങ്കിനെ കുറിച്ച് അവർക്ക് ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് ലഭിച്ചിട്ടുള്ളത് ആൻഡ് ആഫ്റ്റർ റിസീവിംഗ് ദിസ് ന്യൂസ് മിസ്സിസ് ക്ലിഫോർഡ് ബിക്കൈ
അങ്ങനെ മിസ്റ്റർ ഗുപ്ത അവരുടെ മാഗിയുടെ വീട്ടിലെത്തിയ സമയത്ത് ഷി റിക്വസ്റ്റ് ഹിം ടു ഗേസ് ഇൻ ടു ദ റിങ് ആൻഡ് ടെൽ ഹവ് മദർ ദാറ്റ് ഫ്രാങ്ക് ഈസ് അലൈവ് ആൻഡ് വെൽ ഇവൻ ഇഫ് ഹി ഡിഡ് നോട്ട് സീ എനിത്തിങ് ഇൻ ദ റിങ് അങ്ങനെ മാഗിയുടെ ക്ഷണം സ്വീകരിച്ചു കൊണ്ട് മിസ്റ്റർ ഗുപ്ത മാഗിയുടെ വീട്ടിലെത്തിയ സമയത്ത് മാഗി അദ്ദേഹത്തോട് റിക്വസ്റ്റ് നടത്തുകയാണ് അതായത് എന്താണ് മാഗി നടത്തുന്ന റിക്വസ്റ്റ് അദ്ദേഹം ആ ഒരു റിങ്ങിൽ നോക്കണം എന്നുള്ളതും ആ ഒരു റിങ്ങിൽ നോക്കിക്കൊണ്ട് അമ്മയോട് പറയണം ഫ്രാങ്ക് ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ട് എന്നുള്ളതും ഫ്രാങ്കിനെ അദ്ദേഹത്തിന് കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് എന്നും ആ ഒരു റിങ്ങിൽ അദ്ദേഹം ഒന്നും കണ്ടിട്ടില്ല എങ്കിലും അമ്മയോട് ഈ ഒരു കാര്യം അതായത് ഫ്രാങ്കിനെ അദ്ദേഹം ആ ഒരു റിങ്ങിൽ കാണുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതും ഫ്രാങ്ക് ഇപ്പോൾ ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ട് എന്നുള്ളതും ഫ്രാങ്കിന് ഒരു കുഴപ്പമില്ല എന്നും മാഗിയുടെ അമ്മയോട് പറയാനും വേണ്ടി മാഗി മിസ്റ്റർ ഗുപ്തയോട് പറയുകയാണ് ആൻഡ് മിസ്റ്റർ ഗുപ്ത ഡിഡ് അക്കോർഡിംഗ്ലി ആൻഡ് ദിസ് മെയ്ഡ് മിസ്സസ് ക്ലിഫോർ റിക്കവർ ഫ്രം ഇൽനെസ് അങ്ങനെ മാഗി പറഞ്ഞതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മിസ്റ്റർ ഗുപ്ത ആ ഒരു റിങ്ങിൽ നോക്കിക്കൊണ്ട് അവളുടെ അമ്മയോട് പറയുകയാണ് ഫ്രാങ്ക് ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യവും ഫ്രാങ്കിന് അദ്ദേഹത്തിന് ആ ഒരു റിങ്ങിൽ കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ സമയത്ത് മാഗിയുടെ അമ്മയുടെ അസുഖം ഭേദമാവുകയാണ് ബട്ട് ലേറ്റർ മിസ്റ്റർ ഗുപ്ത വാസ് അ ഷെയിം ടു ഫേസ് മിസ്സസ് ക്ലിഫോർട്ട് എന്നാൽ കുറച്ച് കാലങ്ങൾക്ക് ശേഷം മിസ്റ്റർ ഗുപ്തക്ക് മാഗിയുടെ അമ്മയെ ഫേസ് ചെയ്യാൻ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് ഒരു നാണക്കേട് തോന്നുകയാണ് കാരണം എന്താണ് because frank had been dead some days before when he told her he was alive and well actually mr gupta magida ammayod aaru modrathil nokikonde addeham frankine kaanunnundu ennalladum frankine ippol oru kuyappam illa addeham valare safe aanu ennu parnjadinu munbe thanne indil vechu frank maranapettundayirunnu since mr gupta had told mrs clifford a lie he was ashamed to face her മിസ്റ്റർ ഗുപ്ത മാഗിയുടെ അമ്മയോട് ഒരു കളവ് പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് തന്നെ പിന്നീട് അദ്ദേഹത്തിന് മിസ്സിസ് ക്ലിഫോർഡിനെ ഫേസ് ചെയ്യാൻ മടി തോന്നുകയാണ് മിസ്റ്റർ ഗുപ്ത മാഗിയുടെ അമ്മയോട് പറഞ്ഞ കളവെന്താണ് അദ്ദേഹം ആ ഒരു റിങ്ങിൽ നോക്കിക്കൊണ്ട് അമ്മയോട് പറയുകയാണ് അദ്ദേഹം ഫ്രാങ്കിനെ ആ ഒരു മോതിരത്തിൽ കാണുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതും അദ്ദേഹം ഇന്ത്യയിൽ വളരെ സേഫാണ് എന്നുള്ളതും ഈ ഒരു കാര്യമെല്ലാം മേ ആ ഒരു മോതിരത്തിൽ കാണുന്നുണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യമായിരുന്നു മിസ്റ്റർ ഗുപ്ത മാഗിയുടെ അമ്മയോട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കളവ് എന്തിനു വേണ്ടിയായിരുന്നു അദ്ദേഹം ആ ഒരു കളവ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് മാഗിയുടെ അമ്മയുടെ അസുഖം ഭേദമാകുന്നതിന് വേണ്ടിയായിരുന്നു അദ്ദേഹം ആ ഒരു കളവ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് വെൻ മിസ്റ്റർ ഗുപ്ത റിട്ടേൺസ് ടു ഇന്ത്യ മാഗി വിസിറ്റ്സ് ഹിം അങ്ങനെ കുറച്ച് കാലങ്ങൾക്ക് ശേഷം മിസ്റ്റർ ഗുപ്ത ഇന്ത്യയിലേക്ക് പോകുന്ന സമയത്ത് മാഗി അദ്ദേഹത്തെ സന്ദർശിക്കുകയാണ് മാഗി ഗിവ്സ് എ ഷീലിംഗ് ടു മിസ്റ്റർ ഗുപ്ത ടു ബൈ ഫ്ലവേഴ്സ് ടു പ്ലേസ് ദം ഓൺ ഹർ ബ്രദേഴ്സ് ഗ്രേവ് അങ്ങനെ മാഗി അദ്ദേഹത്തിന് മിസ്റ്റർ ഗുപ്തയ്ക്ക് ഒരു ഷില്ലിംഗ് കൊടുക്കുകയാണ് എന്തിനു വേണ്ടി പൂക്കൾ വാങ്ങുന്നതിന് വേണ്ടി എന്തിനാണ് ആ ഒരു പൂക്കൾ വാങ്ങുന്നത് അവരുടെ സഹോദരൻ്റെ ശവകുടീരത്തിൽ വെക്കുന്നതിന് വേണ്ടി നമുക്കറിയാം മാഗിയുടെ സഹോദരനായിട്ടുള്ള ഫ്രാങ്കിൻ്റെ ഫ്രാങ്കിൻ്റെ ശവം അടക്കിയിട്ടുള്ളത് ഇന്ത്യയിലാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ശവകുടീരം ഇന്ത്യയിലാണ് ഓക്കെ അവിടെ പൂക്കൾ വെക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് മാഗി ഒരു ഷില്ലിംഗ് മിസ്റ്റർ ഗുപ്തയ്ക്ക് കൊടുക്കുന്നത് At first, Mr. Gupta thinks to give back the shilling to Maggie. Because Maggie is a poor girl, he knows to earn a shilling, he had to do a lot of work. She earned that shilling with so much hard work. Angana Maggie is a shower and a shower good little work on the demand. He put a little work on the demand. മാഗി ഒരു ഷില്ലിംഗ് മിസ്റ്റർ ഗുപ്തയ്ക്ക് കൊടുത്ത സമയത്ത് ആദ്യം തന്നെ അദ്ദേഹം ചിന്തിക്കുന്നത് അത് അവൾക്ക് തിരിച്ചു കൊടുക്കാനാണ് ആ ഒരു ഷില്ലിംഗ് അവൾക്ക് തിരിച്ചു കൊടുക്കാനാണ് കാരണം എന്താണ് അവൾ അത്രത്തോളം ഹാർഡ് വർക്ക് കഠിനാധ്വാനം ചെയ്തിട്ടാണ് ആ ഒരു പണം നേടിയിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ മിസ്റ്റർ ഗുപ്ത തിരികെ ആ ഒരു പണം തിരികെ കൊടുക്കാൻ ചിന്തിക്കുകയാണ് ബട്ട് ഹി ഫീൽസ് ഇറ്റ് വിൽ ഡിപ്രൈവ് ദ ഗേൾ ഓഫ് ദ ജോയ് ഓഫ് സാക്രിഫൈസ് ഷി വാസ് മേക്കിംഗ് ഫോർ ഹെഡ് ഡെഡ് ബ്രദർ എന്നാൽ പിന്നീട് മിസ്റ്റർ ഗുപ്ത ചിന്തിക്കുകയാണ് അദ്ദേഹം ആ ഒരു പണം തിരികെ നൽകി കഴിഞ്ഞാൽ മാഗിക്ക് അതുകൊണ്ട് കിട്ടുന്ന ഒരു സന്തോഷം ഇല്ലാതാകും അതായത് അവിടെ സ്മരണപ്പെട്ടു പോയ സഹോദരന് വേണ്ടി അവൾ ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു ത്യാഗം കൊണ്ട് അവൾക്ക് കിട്ടുന്ന ആ ഒരു സന്തോഷം അതില്ലാതാകും എന്ന് മിസ്റ്റർ ഗുപ്തയ്ക്ക് മനസ്സിലാവുകയാണ് സോ മിസ്റ്റർ ഗുപ്ത ഡിസൈഡ് ടു റിസീവ് ദ ഷില്ലിംഗ് ഫ്രം മാഗി ടു മേക്ക് ഹർ ഹാപ്പി അങ്ങനെ അവളെ സന്തോഷിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് മിസ്റ്റർ ഗുപ്ത മാഗി കൊടുത്ത ആ ഒരു ഷില്ലിംഗ് വാങ്ങുകയാണ് ആൻഡ്
ഡെത്ത് ദ ലെവലർ ഇസ് എ ബ്യൂട്ടിഫുൾ പോയം റിട്ടൺ ബൈ ദി ഫേമസ് പോയറ്റ് ജെയിംസ് ഷേർലി പ്രശസ്ത കവിയായിട്ടുള്ള ജെയിംസ് ഷേർലി എഴുതിയിട്ടുള്ള വളരെ മനോഹരമായിട്ടുള്ള ഒരു കവിതയാണ് ഡെത്ത് ദ ലെവലർ ആസ് ദ ടൈറ്റിൽ ഓഫ് ദ പോയം സജസ്റ്റ് ഡെത്ത് ഈസ് എ മെയിൻ തീം ഓഫ് ദ പോയം ഈ ഒരു ടൈറ്റിൽ പറയുന്നത് പോലെ തന്നെ ഈ ഒരു കവിതയുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട ആശയം എന്നത് മരണം തന്നെയാണ് ഡെത്ത് ലെവൽസ് ഓൾ ദ പീപ്പിൾ മരണം എല്ലാവരെയും സമന്മാരാക്കുന്നു ബോത്ത് റിച്ച് ആൻഡ് പുവർ പണക്കാരനെയും പാവപ്പെട്ടവനെയും ഹൈ ആൻഡ് ലോ ഉയർന്നവനെയും താഴ്ന്നവനെയും കിങ് ആൻഡ് ഓർഡിനറി രാജാവിനെയും സാധാരണക്കാരനെയും വിന്നർ ആൻഡ് ലൂസർ വിജയിച്ച ആളെയും പരാജയപ്പെട്ട ആളെയും സ്കോളർ ആൻഡ് ഇൽട്രേറ്റ് പണ്ഡിതനെയും നിരക്ഷരനെയും മെൻ ആൻഡ് വിമൻ പുരുഷനെയും സ്ത്രീയെയും തുടങ്ങി എല്ലാവരെയും സമന്മാരാക്കുന്ന ഒന്നാണ് മരണം ദെൻ ദ പോം ടീച്ചേഴ്സ് അസ് എ ഗുഡ് ലെസൺ ഈ ഒരു കവിത നമുക്ക് നല്ലൊരു പാഠം നൽകുന്നുണ്ട് അതായത് ഓൾ ദ പീപ്പിൾ വിൽ ഡൈ വൺ ഡേ എല്ലാ ആളുകളും ഒരു ദിവസം മരണപ്പെടും ആൻഡ് ഓൾ ആർ ഈക്വൽ ടു ഡെത്ത് മരണത്തിന് മുമ്പിൽ എല്ലാവരും സമന്മാരാണ് സോ ഡെത്ത് ഈസ് എ ലെവലർ അതുകൊണ്ട് തന്നെ കവി പറയുകയാണ് മരണം ഒരു ലെവലർ ഒരു നിരപ്പാക്കുന്ന ഒരാളാണ് ഡെത്ത് കംസ് ടു ഓൾ മരണം എല്ലാവരിലേക്കും കടന്നു വരും ആൻഡ് നോ വൺ ക്യാൻ സ്റ്റോപ്പ് ഇറ്റ് ആർക്കും മരണത്തെ തടയാൻ സാധിക്കില്ല എവറി വൺ ഹാസ് ടു സറണ്ടർ ഇൻ ഫ്രണ്ട് ഓഫ് ഡെത്ത് മരണത്തിന് മുമ്പിൽ എല്ലാവർക്കും കീഴടങ്ങേണ്ടതായിട്ട് വരും ആൻഡ് ഓൾ ആർ ഇക്വൽ ടു ഡെത്ത് മരണത്തിന് മുമ്പിൽ എല്ലാവരും തുല്യരാണ് സോ ദർ ഈസ് നോ വാല്യൂ ഫോർ അവർ ബോസ്റ്റിങ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ പൊങ്ങച്ചങ്ങൾക്കൊന്നും ഒരു മൂല്യവുമില്ല ഒരു വാല്യൂവും ഇല്ല ഓൾ പീപ്പിൾ വിൽ റീച്ച് ടു ദ ഗ്രേവ് ആഫ്റ്റർ ഡെത്ത് എല്ലാ ആളുകളും മരണത്തിന് ശേഷം എല്ലാ ആളുകളും അവരുടെ ശവകുടീരത്തിൽ എത്തിച്ചേരുക തന്നെ ചെയ്യും ദെൻ ഓൺലി ദ ഗുഡ് ആക്ഷൻസ് ഓഫ് ദ ഗുഡ് പീപ്പിൾ വിൽ ബി റിമെമ്പേർഡ് ഫോർ എവർ അങ്ങനെ നമ്മുടെ മരണത്തിന് ശേഷം നല്ല ആളുകളുടെ നല്ല പ്രവർത്തികൾ മാത്രമായിരിക്കും പിന്നീട് ബാക്കിയാവുക അതായിരിക്കും ഭാവിയിൽ പിന്നീട് ഓർമ്മിക്കപ്പെടുക ദ പോം ഹാസ് എ ഫൈൻ മെസ്സേജ് ദാറ്റ് ഡെത്ത് ലെവൽസ് എവറി വൺ ആൻഡ് ട്രീറ്റ്സ് എവറി വൺ അലൈക്ക് ഈ ഒരു കവിത നല്ല ഒരു സന്ദേശം നൽകുന്നുണ്ട് കവിത നൽകുന്ന സന്ദേശം എന്താണ് മരണം എല്ലാവരെയും തുല്യരാക്കുന്നു മരണം എല്ലാവരെയും ഒരേപോലെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നു ആൻഡ് ദ ഗുഡ് ഡീഡ്സ് ഇൻ അവർ ലൈഫ് ആർ വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നാം ചെയ്യുന്ന നല്ല കാര്യങ്ങൾ നല്ല പ്രവർത്തികൾ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് പീപ്പിൾ വിൽ റിമെമ്പർ അവർ ഗുഡ് ഡീഡ്സ് ആഫ്റ്റർ അവർ ഡെത്ത് നമ്മുടെ മരണത്തിന് ശേഷം ആളുകൾ ചിന്തിക്കുന്നത് ആളുകൾ ഓർമ്മിക്കുന്നത് നാം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ചെയ്തിട്ടുള്ള നല്ല കാര്യങ്ങളായിരിക്കും സോ ദ ഗുഡ് ഡീഡ്സ് ഇൻ അവർ ലൈഫ് ആർ വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നാം ചെയ്യുന്ന നല്ല കാര്യങ്ങൾ നല്ല പ്രവർത്തികൾ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് ആ ഒരു കാര്യങ്ങളായിരിക്കും നമ്മുടെ മരണത്തിന് ശേഷം ബാക്കിയാവുന്നത് ഓക്കെ പ്രിയപ്പെട്ട വിദ്യാർത്ഥികളെ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് ഈ ഒരു കവിതയിൽ നിന്ന് ഡെത്ത് ദ